We bewijzen de volgende stelling. Zij V in deelruimte in de RN. En stel dat V1 tot en met VP in V lineair onafhankelijk zijn. Verder is gegeven dat V opgespannen wordt door vectoren W1 tot en met WQ. Dat zijn Q-vectoren. Nou, wat zegt de stelling dan? Dan zegt de stelling dat om V op te spannen we minimaal zoveel elementen nodig hebben. Minimaal zoveel vectoren hebben als dat we lineaire onafhankelijke elementen kunnen kiezen in W. Een bewijs. Een bewijs gaat als volgt. Maak matrices. 2. Een matrix A met als kolommen de vectoren V1 en Vp. En een matrix B met vectoren W1 tot met W. Nou, we weten dat de, dat de kolommen van B die spannen V op. Dus dan is gegeven dat de in van B is gelijk aan V. Omdat de kolommen van A in V zitten, dus zijn er, moeten er U1 tot en met UP gevonden kunnen worden met BU1 is V1 en BU2 is V2 enzovoort tot aan BUP is gelijk aan VP ja. maar dan wat hebben we dan als ik dan kijk naar A, daarin zitten de vectoren V1 tot en met Vp. En ieder van die vectoren V1 tot en met Vp is te schrijven als een matrix vectorproduct. Nou, ik kan dat matrix vectorproduct, wanneer ik die matrix vectorproducten naast elkaar zet, krijg ik een matrix vermenigvuldiging B maal U1 tot aan UP. Ja, en dat is een matrix, die laatste matrix, met kolommen U1 tot met UP. Dat is een matrix B keer C. Nou, wat weten we nu? Ik weet dat B, dat het een matrix is met Q-kolommen. Ja. Wat wil zeggen dat B maal C alleen gedefinieerd is, als de C, de binnenste dimensie, ook Q is. Maar ik weet ook dat deze P kolommen heeft. Dus ik weet dat de afmetingen van C, die zijn Q maal P. Verder geldt, geldt dat de kern van C bevat is in de kern van A. Nou, hoe zien we dat? Stel... Uh, stel dat uh, cx gelijk is aan 0, dan is ax gelijk aan bc keer x is gelijk aan b keer 0, de nulvector is 0. Ja, dus als, x, uh, als cx 0 is, oftewel c, of de x zit in de kern van c, dan zit uh, x ook in de kern van a. Gaan we verder. Ik weet dat de kolommen van A, de kolommen van A zijn onafhankelijk. Dus daaruit volgt dat de kern van A gelijk is aan alleen de nulvector. Dus ook de kern van C is alleen de nulvector, omdat die de kern van C is niet leeg, is bevat in de kern van A. En dat is alleen de nulvector. Nou, wat geldt er nu? Ik heb C met dimensies Q maal P. Ik heb P kolommen. En 
zijn. Kurijen. En ik weet dat de kern van deze matrix alleen de nulvector bevat. Maar dan moet natuurlijk gelden. Dat Q, dat ik meer rijen moet hebben dan dat ik kolommen heb. Uh, uh, stel dat ik minder rijen zou hebben dan, dan dat ik kolommen heb, dan weet ik dat er niet triviale elementen in de kern zitten. Nou, dat is niet waar. Hier zit alleen de nulvector in. Dus weet ik dat Q groter gelijk P moet zijn. En dat is het einde van het bewijs.